Au mois de mars dernier, il y a un ami qui nous a contactés. Il nous a proposé de partir la gang de hockey avec lui dans Bédungava. Les gens partant, c'est comme un rêve de venir ici. C'est un territoire qui est inaccessible. Lui, sur la Bédungava, on a regardé les cartes, on a analysé le territoire. En fait, l'objectif cette semaine, on va faire deux rivières principalement. On va faire la George River au saumon. Ensuite de ça, on va faire la Obléviac au char. On a checké notre stock. On a pesé notre sac parce qu'on avait une limite de poids. On a réussi à tout faire fitter, tout faire rentrer dans un sac. Putain, Révin, la veille du départ, Derek il vient de me texter, il vient d'embarquer dans l'avion. Il part de Montréal, en fait, Newbie, Montréal, Montréal, ça en vient. Fait qu'on s'en va chercher à l'aéroport, on a fait un petit feu. Pour euh, mes qui arrive, je pense qu'on va chiller un peu autour du feu, prendre une petite bière, préparer notre plan de match pour cette semaine. Arrivé à l'aéroport à maison. Pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, rendez-vous à l'aéroport à 7 heures. Rendu là, l'avion est là. Trois heures d'avion. On se rend jusqu'à George River. Quand on atterrit, c'est sur une piste de sable dans le milieu de la toundra. Il n'y a rien. Il n'y a personne pour nous accueillir. On est l'eau de l'avion. Puis au loin, à travers le vent qui passe dans les collines, puis on entend le bruit des hélicoptères qui viennent nous rejoindre. Les hélicos se posent. On loue des hélicoptères. On a une demi-heure d'hélicoptère à faire pour se rendre jusqu'au camp Barnouin. Alain Lagacé qui est là, qui nous attend, content, de le shake nous pogne. Puis là, le guide vient nous voir, puis il fait les gars, mettez vos weathers, on part, on s'en va pêcher. arrivé avec les, les trois hélicos, c'est quand même assez hallucinant. Puis moi, je suis arrivé avec une grosse boîte de mouches de. Gaspé Frag, des gros Stitch. On vient de parler à Alain, puis il nous a dit qu'il ne mange pas présentement, puis qu'il faut se triper vite, puis qu'eux autres, ils vont manger après ça, ça ressemble à une nymphe. J'ai aucune idée, en fait, là. C'est un guess. Carrément un guess. Premier char, on vient d'arriver, exactement comme Alain l'avait dit. Des petites nefs, on strip. Bounce! Vraiment cool, là. Ça arrive, nous sommes poissons qui arrivent de la baie d'Ungava. Complètement frais. Malade. Oh, man, c'est bon! Il fait chaud, là, on est dans le nord. En haut de la baie d'Ungava, puis il fait 30 degrés Celsius, comme des pauvres petits cons. On a oublié nos gourdes au camp. Mais euh, finalement, des gourdes dans le nord, ben, tu n'as pas besoin. So, we're finished day one. Pretty much full day traveling. We flew from Quebec to I don't know where, and we're in this amazing spot. We fished for an hour, Fred hooked up, all around awesome day. We had a good supper, had lots of wine, lots and lots of wine, and now we're going to bed and we're going to have a full day tomorrow. I think we're going to adventure all over the place. So I think we got the plan and we are going to nail it tomorrow. qu'on attend, euh, on avait des soucis de météo en fait, là il y a une ouverture, il y a une fenêtre qui s'est créée, wow. fait que, euh, on s'enlève dans les hélicos, on s'en va pêcher le, dans le sous-chair, okay. qu'est-ce que tu essaies comme, euh, 
Moi, je veux. Moi, je sais que je peux aller les grandir à Alain. Ok. Là, on est dans Bédon Gaver, on est en train de tourner. Euh, on cherche des ours polaires. On est réellement en train de chercher des ours polaires là. Euh, de suite, oui. C'est ça qu'on fait là. S'il te plaît, pince-moi donc. Pince-moi. Oui, c'est ça qu'on fait. Bah, je trouve ça un beau, un beau petit hobby. Là. Ben oui. <rire> bon, écoute, tant qu'à rien faire, on va aller chercher des ours polaires. Il <rire> ah, y a comme. Euh, c'est la théorie de l'évolution, de l'adaptation. En fait, les ours polaires, ils ont comme changé de comportement. Maintenant, ils pêchent les poissons pour se nourrir avec les changements de conditions climatiques. Tout ça, euh, ils n'ont pas le choix. Fait que, ben, l'ours noir, hier, en fait, il a pêché un poisson comme ça aussi. C'est pas quelque chose de commun. Moi, j'ai des hallucinations depuis tantôt. Je les envoie au moins de 10 ans dans ma tête. Il y a une tâche blanche, là, euh, Daniel, qui est présentement à 5 heures. Oui. C'est de la neige. Il y a deux, là. Oui, il y a deux tâches blanches, là. We just landed here in uh, Boudancourt, That's where I'm on a new spot, we've been waiting all morning to get out. That's what I'm on char on the land today. That's what I'm on do. That's what I'm on do. I'm gonna do that. Get me up. That's what I'm on do. That's what I'm on do. That's what I'm on do. I'm gonna That's what I want to do, ain't gonna do. That's what I'm gonna do, I'm gone. That's what I'm gonna do, I ain't gonna do. That's what I'm gonna do, I'm gone. That's what I'm gonna do, I ain't gonna do. Definitely one of the most craziest days I've ever had fishing. We're sitting there, helicopters all around, and Everyone's hooking up, helicopters are leaving, and then Phil hooks up. I'm freaking out, gonna run, go get the fish, lose my hat, losing our shit, the biggest fish of the day. Helicopter comes back, circling around us, like, never in a million years would I think that would ever happen to me. I'm looking up with a fish in my hands, thinking I'm gonna get surrounded by the army, and we're fishing. scenery you just look around and you keep seeing mountain ranges and mountain ranges and just there's no vegetation it's just like going back in time I can't even I can't even describe 
seeing waterfalls to your left, to your right. The sun's kind of hitting the mountain ranges, makes it look twice as big and they're huge. Uh, I guess down below here, they just landed, getting settled. C'est la fin de notre aventure ici à Rapid Lake. Là, on s'en va pour le saumon atlantique à Allen's Falls. On est vraiment nostalgique de partir d'ici, mais la chance qu'on a de faire du char et du saumon atlantique dans le même voyage, c'est fou. Là. Fait que les quatre roues sont montées en haut, les gars sont dans l'hélico. On s'en va à Allen's Falls. Trafic Allen Falls, uh, hélicoptère Charlie Golf Hotel Victor, Québec. On est vers uh, un mélo sur la rapprochement pour aller ça. So we're just approaching uh, Allen Falls and uh, now we're switching to Atlantic salmon fishing. Can't wait, big water, big flies, swinging hard, it's gonna be a good time. Oh yeah. On vient d'arriver à Helen's Falls sur la George River. On est en train de préparer notre matériel. C'est notre première sortie de pêche à la rivière. On a parlé avec le propriétaire Samy, qui nous a aligné un peu sur les techniques de pêche qui sont bien différentes en fait de la Gaspésie pour le saumon de l'Atlantique. Fait que c'est bien excitant de craquer. On vient de faire un super beau séjour à l'ombre chevalier. Là, on vient de trouver notre saumon. Je viens de prendre mon premier saumon, ça fait vraiment du bien, là. on vient de changer de spot, il y avait le gros soleil, on, on s'est dit garde la gang, on reste motivé puis euh, je pense que c'est la foi qui a fait que je m'ai je suis trop stop. <rire>
caught my first Atlanta salmon of the trip and the year. I'm stoked right in front of the lodge at home pool. Couldn't ask for a better day. We actually went from fishing to the eastern shore of the Ungamba Bay in Quebec to take off in the afternoon, go for a ride to Labrador. We got to see these abandoned, what seemed like ghost towns in the village on the eastern, eastern shore of Labrador. I had only been in a helicopter once before this. Um, it is such a cool feeling to kind of be in the air, but being in the low profile, so we see black bears, we can see the polar bears, we went to see, uh, you know, we can see icebergs in the distance. particulier en fait c'est qu'on a beaucoup pêché mais on a eu la chance de survoler des, des territoires incroyables puis de voir des choses qu'on n'aurait pas la chance de voir autrement dont un site historique Hebron le site a été laissé à l'abandon aujourd'hui il est gardé par deux Inuits qui sont là à temps plein qui gardent le site puis qui font les rénovations pour monter tout ça du monde en 1800 quelques là, qui se promène les femmes en robe les enfants le... je cache pas pas en tout comment ils pouvaient vivre mais la question là pourquoi tu décides de venir t'installer <rire> ici? Je ne comprends pas. Il y a une gang d'Allemands qui est débarqué au 18e siècle. Puis euh, ils ont construit ce gros bâtiment-là, là-bas. Où est-ce qu'ils vivaient dedans? Il y avait une chapelle, il y avait l'école, euh, l'infirmerie. Puis ils ont vécu ici. C'est une secte allemande, protestante. Puis euh, bon, ils venaient répandre la, la bonne nouvelle, j'imagine, là, auprès des Inuits, tout ça. Pourquoi? Ici, et je comprends pas pas tout, pas tout, pas tout. We don't really know what at this point. It's pretty freaky to see uh, see what this looks like and what people kind of lived like back in the day and that people actually lived here for a while. Now that it's all gone and being rebuilt, pretty amazing stuff. une coupe de passe ici, bien relax, là, tu sais, c'est bien tranquille le matin, il se passe rien, la foi est encore là, trois casques, dans le petit pocket là-bas, il l'a ramassé, il est parti, poum, il a sauté, il était bien ferré, puis euh, il a joué dans le pool un petit peu tout ça, puis euh, ben, la pêche au saumon, hein, ça fait partie de la game, il a sauté, je vais me faire ma salutation, tac, il a décroché, c'est pas grave, c'est cœur, hein.
just landed my biggest fish this year so far. New spot, second cast, pitching a fly, watching it go, and boom, I see a huge bat just turn on the fly. Set the hook, I was surprised. He took me for a ride, he turned up river. I think he was trying to go up the waterfall or something because he kept going up and up, then he turned down, down river. Played him for a while, we finally got him in with some struggle. Couldn't be happier, amazing day. And I couldn't ask for anything more. Ah, stoked. Trying to look back on everything that happened and the first day feels like it was two months ago. We had so many great experiences. Uh, again, here with Phil and Fred, you, you get to bond in a different way when you're fishing, I think, because it's not just going out for a drink, going out for supper. You know, you're, you're sharing your passion with someone, you're sharing the river. Um, you kind of create this weird bond that, you know, you give that high five, your buddy gets his fish, you're so happy for him. 
Uh, it's a joy that you know I've seldom come across in other scenarios. And so now going home, it's going to be hard to adjust to real life again. You know, I'm used to waking up in the morning, the sound of you know waterfalls, the sound of you know nature. I haven't had a phone call, email, seen a car in two weeks, and that's the beauty of being on the river. Just being at peace with nature, your highlight of the day is just, you know, sitting back, trying to enjoy the moment, take a deep breath, and just look what's around you, because you know, you know, it'll only last for today, and uh, you gotta take it as it comes. I mean, I'm, I'm so thankful for the opportunity and the chance to come here, uh, um, I couldn't, I couldn't be happier. My whole trip was amazing. Uh, I'll remember this for the rest of my life. And Labrador, or Northern Shore, Labrador, and Quebec, and the Ungava Bay will have a special place in my heart because uh, I never thought I'd have this type of adventure in so close to my hometown. But uh, now I know, and now I can hopefully tell everyone else how beautiful this place is, and uh, I'll definitely. Uh, Enjoy it for the rest of my, rest of my life. Spice, loneliness. So uh, we're actually playing a, a prank on Phil. This looks like regular mosquito repellent cream, but really it's a, a container filled with mayonnaise. So we're gonna ask him to talk to us about the mosquitoes here and hopefully entice him to put him some on his face. So let's hope it works out. I'm gonna pretend now to put some on my face because he's right behind us looking at us, so. Okay, there's no one. C'est l'enfer, la baie d'Ongava, il y a des moustiques. Je pense que la Watkins a de la mouche. J'en mettrai dans mon café le matin et sur ma brosse à dents. C'est débile. Fais-moi une plus courte, plus rapide. Plus courte, plus rapide? Mets-toi en plus sur la face. Ok, qu'est-ce que tu veux? C'est l'enfer, il y a des mouches dans Bédongava, on capote, je me mettrai de la Watkins sur la brosse à dents le matin. Mais après, tout va bien. Fallait pas que tu ris, man! Elle était bonne, merci! Quoi? Un montre? Hein? So, uh, Vladi says I'm going to cook the jour. She hit a piece of mayonnaise. She nice, man! No, man. Ah, t'es calme, man! Ah, là, c'est plein grincheux! T'as mis la mayonnaise, pour vrai? Live through. Unchanging